Buenas tardes, Nerea. Hola, buenas tardes. Bueno, hoy tenemos con nosotros a Nerea Subirán. Nerea es de Rentería, es bioquímica, es el doctor en medicina, en fisiología, especialidad médica. Y bueno, ella trabaja de profesora desde hace muchos años en la Universidad del País Vasco. Y dentro de ese, de esa, de ese trabajo, o de ese profesorado, de esa investigación, pues ha surgido un proyecto que la ha convertido en emprendedora. ¿Qué es lo que habéis hecho, Nerea? Pues mira, nosotros eh, ya llevábamos muchos años trabajando en el ámbito de la reproducción y de la medicina reproductiva um, y, y estábamos investigando en, en ese sentido. Eh, además, más concretamente, sobre todo en, 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 en entender cómo funcionan los espermatozoides. ¿vale? Utilizábamos siempre espermatozoides humanos, entonces eso nos dio la oportunidad de estar en contacto con eh, clínicas de reproducción asistida y de ver qué necesidades tenían estas clínicas. Así que, eh, bueno, pues eh, seguimos investigando y seguimos eh, colaborando con ellos y entonces eh, a través de nuestras investigaciones pudimos determinar o, o encontramos, eh, des describimos o desarrollamos un nuevo método de selección de espermatozoides que mejoraban las tasas de embarazo de estas parejas durante los tratamientos de reproducción asistida. Así que, bueno, en ese sentido, pues vimos que lo que habíamos encontrado tenía potencialidad y decidimos patentarlo y una vez obtenida la patente, pues la forma más eh, eficaz eh, de poder llevarla al mercado, pues pensábamos que era el emprender y montar una empresa que se encargara un poco de, de ese camino hacia, hacia realmente eh, la utilización de este sistema por parte de los pacientes. O sea, que se trata de un spin-off de la universidad. Sí, bueno, es una startup, no es una definición exacta de spin-off, pero sí, el, el, lo que es la eh, base tecnológica que genera la empresa eh, procede de un descubrimiento que, se, que hicimos nosotros mismos en, en la universidad. Vale, entonces la universidad no es accionista del proyecto, somos no vosotros, a título individual. Por eso, por eso no es exactamente un spin-off. Vale, pero la patente sí que es de la universidad, entiendo. La patente ¿no? es de la universidad, vale. licenciada o sea es... a, la, a la empresa. Y cuéntanos, esa, ese método de selección, ¿cuánto mejora el, la tasa posterior? Pues con los, eh, con los resultados preliminares que nosotros tenemos, eh, es capaz de, de mejorar las tasas de embarazo hasta en un 20%, ¿vale? Eh, con respecto a, lo que, a los métodos que se utilizan en estos momentos. ¿Esto qué significa o qué implica en, en los, a, a los pacientes? ¿vale? Eh, al final, los pacientes... Eh, cuando van a una clínica de reproducción asistida, muchos de ellos piensan que ya solo por el hecho de pagar van a quedarse embarazados y esto no es verdad. Es decir, que muchas veces se genera un poco de ansiedad el hecho de que vayan eh, haciendo diferentes tratamientos y que eh, los primeros sean fallidos. Entonces, eso genera problemas económicos porque tienes que estar todo el rato eh, eh, intentando nuevos tratamientos y además problemas psicológicos por lo complicado que es el quedarse embarazados. Nosotros al eh, aumentar, eh, lo que hace nuestro sistema es mejorar los, la calidad de los embriones que se, que se producen, eh, que esto conlleva en que aumentan la probabilidad de que estas parejas se queden embarazadas. ¿Esto qué significa? Que eh, seguramente proporcionemos que necesiten menos ciclos de tratamientos para poder quedarse embarazados y que igual en el primero o en el segundo ciclo podrían ya obtener un, un, un embarazo, ¿no? Eh, lo que o sea, que a, a las clínicas les interesa por una parte y por otra, ¿no? ¿No? Así, así, <risa> Esa es una de las cosas que sí, pero no, en el sentido de que las clínicas, eh, las clínicas en general, que serían, es verdad, nuestro cliente, eh, no es como un, no son como una eh, como, como una, un mercado normal. Es decir, las clínicas, tú normalmente vas una vez en la vida a una clínica de estas una o dos veces en la vida, eh, no, no, sin, a priori no repites. Entonces, ellos, la forma que tienen de captar nuevos clientes o de fidelizar nuevos clientes es precisamente siendo o demostrando que sus tasas de eficacia son muy elevadas. Ah. Eso eh, lo, que, lo que conlleva o lo que, lo que le produce es que puedan mostrar que tienen una eficacia muy elevada, lo que hace que capten otros clientes. Por lo tanto, sí que estarían interesadas en primera mano en que eh, mejorar la eficiencia de estos procedimientos porque eso va a generar que eh, nuevos eh, pacientes puedan focalizarse o puedan decidir eh, 
ir a esa clínica antes que a otra precisamente por la eficacia que demuestra. ¿Vale? Entonces, se me ocurre que se me ocurre. Esto, esto, esto alguien lo verifica, que esas tasas que ellos demuestran son reales. Ay. Porque aquí hay, no sé. <risa> los, los datos de las clínicas, las clínicas publican sus datos y uh -huh. pueden hacerse públicas. De hecho, hay un registro oficial en España que lo, que lo, que lo proporciona la, el, la Sociedad Española de Fertilidad. Hay los registros oficiales de, de, de los datos de la reproducción existida en España y del, y del número de embarazos, número de tasas, etcétera, etcétera. Pero eh, es verdad y están, están publicadas, ¿no? Pero sí que es verdad que los datos que tú muestras pueden ser veraces, pero también los puedes presentar de una manera que beneficia con respecto a otra y simplemente tienen el mismo dato, lo que pasa que lo han presentado de una manera diferente, ¿vale? Entonces puede beneficiar o puede no beneficiar. Eh, pero bueno, en general, todas las clínicas tienen tasas bastante similares. ¿Eh? Siempre hay algunas que dicen que tienen más, pero, pero esos datos se pueden verificar en, las, en, 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 la, en la Sociedad Española de Fertilidad. Uh -huh. que el día que vosotros, vosotros estéis en el mercado, en la clínica que utilice vuestro sistema va a destacar por encima de las demás, claro. Uh -huh. Podría, sí. Lo que pasa es que ya te digo que depende de lo que maquillen los datos. Las otras, tío. Uh -huh. <ríe> Porque además lo que nosotros ofrecemos... Claro, esto es una diferencia muy sustancial de con respecto a estos datos, ¿vale? Entonces, mmm, bueno, yo no sé si esto, no sé exactamente eh, el público al que va a ir dirigido esta entrevista, entonces no sé hasta qué punto... Emprendedor, eh, emprendedores, sí. Eh, digo, porque igual hay... Entonces, eh, una de las cosas que nosotros hacemos es que muchas veces la mayoría de los, de los datos o de la mejora de datos que proporcionan estas clínicas es en base a disminuir el número de fallos. Es decir, si yo disminuyo el número de fallos, la tasa de eficiencia la tengo, es mayor. ¿Qué quiere decir esto, por ejemplo? Que si tú crees que una pareja va a fallar, por ejemplo, cancelas una transferencia, porque eso no entra en tu dato. ¿Vale? Pero eso no significa que le aumente las probabilidades de embarazo de la pareja. De la, de embarazo de la pareja. Nuestro sistema, sin embargo, no es así, porque nuestro sistema lo que hace es mejorar el embrión. Entonces, como tienes una mejora de embrión, tus probabilidades reales aumentan, ¿vale? A diferencia de las otras que lo que hacen es disminuir el número de fallos. Y entonces, claro, cuando tú haces el dato, el ratio te sí, sale sí. mejor. Está claro, está claro que hay un riesgo sí. de, de maquillaje, está claro. Pues ahora entendéis sí. lo de los datos. Sí, 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 sí. Ya, me, ya, me olía, no... ya me olía a mí que algo podía pasar, sí. No, eh... en, es, en nuestro caso lo que nosotros proporcionamos es que realmente los embriones, o sea, uh -huh. le podríamos proporcionar a la pareja que aún me, eh, aumenten el número de embriones viables. Cuanto más embriones viables tienen, más probabilidades tienen, más opciones. Uh -huh. No quiere decir que no vayan a fallar alguno, pero aumentan sus opciones en el mismo ciclo. Uh -huh. Vale, y esto lo descubristeis en, en un trabajo con una clínica de estas, porque me has dicho que trabajabais con varias y tal, y que en, una de, en un trabajo descubristeis esta, este, este invento, ¿no? vamos a llamarlo, perdón, permíteme que utilice la palabra invento. Uh -huh. eh, eh, esa clínica no tiene ningún derecho especial sobre esa, sobre esa metodología, ¿verdad? Uh -huh. en, en estos momentos no. No, uh -huh. la, no porque eh, al final nosotros en. Eh, eh, la clínica nos hizo ese servicio, pero en realidad la invención es nuestra. Uh -huh. Es decir, eh, es simplemente es verdad que nosotros no podemos en el laboratorio de la facultad tener datos de, reales de los pacientes, evidentemente. Pero eh, cuando ya hicimos, eh, cuando ya establecimos el, eh, para hacer la prueba de concepto, lo, los resultados ya eran nuestros. Imagino que Encontrar ese método para vosotros fue una enorme satisfacción como investigadores, claro. Pues mira, la verdad es que claro, nosotros, o sea, la verdad en el sentido de, de, de toda la trayectoria que he llevado con este, con este trabajo, es que cuando nosotros lo descubrimos, pues veíamos que mejoraban, pero yo no sabía el alcance que podía tener. En el sentido de que yo siempre he sido investigadora de base, profesora de la universidad y, y pues nosotros solemos tener resultados que algunos te parecen muy prometedores y otros pues no, 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 pues no son tan importantes. ¿no? 
Entonces, cuando nosotros lo descubrimos, pues veíamos que había algo, pero no sabíamos ni realmente cómo poder llevarlo al mercado, porque estuvimos en buscando varias opciones y la, al principio no pensábamos ni siquiera que podía ser patentable. Entonces, claro, eh, se te restringen mucho las posibilidades de que luego pudieras realmente eh, llevarla al mercado. ¿no? Eh, entonces, nosotros teníamos, teníamos esta, estos datos, teníamos esta invención y no sabíamos realmente qué podíamos hacer con ello. O sea, básicamente era eso. No, aparte que tampoco es vuestra prioridad, ¿no? Entiendo que en una investigación universitaria no, no, no. el objetivo Nosotros, no es llevar al mercado las cosas. Lo descubrimos bueno. por casualidad, por así decirlo. Dijimos, bueno, vamos a hacer esta prueba, parece interesante y salió. Eh, entonces no sabíamos muy bien y se pasaron un tiempo, pasó un año, un año y pico, eh, por así decirlo, moviéndolo para saber exactamente qué es lo que podíamos hacer con ello, porque como yo no tenía en ese, en ese momento formación, pues no sabíamos exactamente qué podíamos montar una empresa y hacer todo este tipo de cosas, no teníamos ni idea. Eh, de hecho, yo lo único que podía saber hacer era una patente y ya está. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, ahí sí que tuvimos la suerte de entrar en un programa de emprendimiento que también fue por casualidad, que fue el programa Caixa Impulse, de, que es un programa que lo promociona la Fundación La Caixa y Caixa Capital Risk y, y entramos por casualidad porque nos lo concedieron y entonces fue cuando empezamos a aprender de qué es esto del emprendimiento, qué significa, qué opciones tenemos, eh, estuvimos mentorizados y, y a partir de ahí pues, pues entonces ya hice más cursos de emprendimiento, eh, entramos en una aceleradora de Guipúzcoa, en Viquipúzcoa eh, con, con apoyos empezamos a buscar financiación y bueno, y entonces ya empezamos la carrera clásica de emprendimiento. Pero pasaron unos cuantos años hasta que decidimos hacerlo porque no lo teníamos claro. Sí, sí, sí. Y ahora sí lo tenéis claro. Hombre, ahora ya, ya, ya lo habéis ejemplo, montado. Ahora tiene que salir. ¿En qué, en, qué fa, ¿En qué fase estáis ahora mismo, Nerea? Pues estamos terminando el prototipo para. Bueno, hemos terminado el prototipo en escala de laboratorio y ya estamos en las fases de lado industrial y, y regulatoria, porque como es un dispositivo médico, tiene que pasar todas las pruebas regulatorias para obtener el marcado CE y poder comercializarlo en Europa y la LFDA en Estados Unidos. Entonces, estamos ya en, en la fase de escalabilidad y de obtención del mercado CE. ¿Y cuánto os queda para poderlo empezar a vender? Nosotros estimamos o esperamos que para 2023. Wow, Estas cosas siempre van despacito. Ah, no, no, sí, sí. ¿Y ahora qué estructura tenéis? Porque esto, es, esto que estás contando es fundamentalmente, eh, entiendo que es trabajo que subcontratáis, porque un tema regulatorio no vais a contratar gente para hacerlo, para que luego no... ¿O, o, o cómo lo estáis gestionando? Nosotros en la startup tenemos investigadores. De... O sea, ya, ya, tienen, ya tenéis investigadores contratados en la startup. Sí, uh -huh. sí, sí, uh -huh. sí, tenemos investigadores contratados, sobre todo lo que hacemos es I+.D., eh, como es, uno, es una startup con vocación internacional, eh, de momento no tenemos una estructura comercial per se, sino que nuestra, nuestra estrategia o nuestro business plan, eh, nuestro business model implica llegar a acuerdos de comercialización con grandes, con Big Pharma. Entonces, eh, la base ahora mismo de la empresa es seguir desarrollando la I+.D. ¿Vale? Es donde vamos a tener nuestro valor añadido y donde uh -huh. tenemos esta, esta potencialidad. Eh, y, y luego tenemos, es verdad que eh, subcontratamos o colaboramos o contratamos servicios externos eh, a, en una primera instancia para intentar llegar al mercado lo más rápidamente posible. En vez de generar toda una infraestructura en, el, en, en la empresa, pues cuando queremos considerar o consideramos necesario que podemos eh, externalizarlo, pues a corto plazo lo externalizamos porque evidentemente en estas fases hay que optimizar mucho la financiación y, y, y ser lo más... Eh, lo más eh, prácticos posibles. ¿eh? Pragmáticos, eso es. Entonces, uh -huh. eh, por ejemplo, parte de la regulatoria es verdad que la tenemos subcontratada porque tener una persona que sepa de regulatoria y que pueda eh, generar todo esto... Eh, pues todavía no, no, no consideramos esencial, 
Luego ya cuando estemos en mercado seguramente, evidentemente lo tendremos que hacer porque también está la fase de poscomercialización en la que la regulatoria tiene que seguir. Entonces, la idea un poco también es estar eh, a su vez formando a personas internas en estas, eh, en estas cuestiones uh -huh. mientras eh, que subcontratamos la, o externalizamos parte del trabajo. Entonces, eso nos, nos permite aprender por el camino, por así decirlo, sin que, sin que consideremos un, un freno en, en el desarrollo. Entiendo. Eh, entonces, estáis en esa fase de desarrollo de producto todavía. Eh, ¿Os queda tiempo? ¿Cómo estáis financiando todo esto? Porque evidentemente hace falta dinero. Pues... ¿Habéis conseguido que Caixa sí. Capital Risk entre o cómo...? No, ¿Cómo? no, bueno, Caixa no... En un principio es un programa... Eh, el programa de Caixa es un programa que sí que te dan algo de financiación, pero que no es a la empresa, ¿vale? Sino que es un programa que da la financiación a la universidad para hacer transferencia activa, universidad uh -huh. u organismo público. Es decir, cuando nosotros obtuvimos el, la financiación de la Caixa no teníamos, no teníamos la empresa. Uh -huh. no, es una, no es un dinero a la empresa, sino que es un dinero eh, a los investigadores o los organismos públicos de investigación para que ellos uh -huh. hagan transferencia activa. ¿Vale? Eh, entonces, eh, bueno, nosotros ahora mismo, como todavía no, no llevamos muchos años tampoco, la principal fuente de financiación nuestra son las subvenciones de I+.D. a estas empresas para este inicio de los desarrollos. Eh, hemos, hemos ido obteniendo a lo largo de, de estos años. También estamos financiándonos con préstamos convertibles, o sea, préstamos eh, específicos para este tipo de... de de, de empresas y eh, la idea también es intentar con esta financiación llegar a un estado de madurez un poquito adelantado para poder hacer rondas de inversión. Préstamos públicos, entiendo, ¿no? ¿Cómo? Préstamos públicos, entiendo. De momento hemos sido a préstamos públicos, sí, a préstamos... Eh, en, esta, en esta fase no creo que haya eh, bancos dispuestos a prestar, claro. No, no la, 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 el, la, el, la, el préstamo clásico de toda la vida uh -huh. no encaja en, en las startups. Por lo menos es, en, la no fase vuestra, desde, en la fase vuestra, desde luego, es difícil. Sí. En la fase nuestra, no. no. Salvo, que, salvo que tengáis un, una mansión con la que avalarlo, es difícil, sí. No, porque, <risa> porque es verdad que siguen siendo proyectos de riesgo. Eso es, mm, claro. eso es la, 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 el leitmotiv de una startup de estas características. Mm. Y luego, tú, tú eh, que eres la promotora principal, no Nerea. Eh, bueno, también hemos tenido eh, financiación de unos inversores privados. Ah, sí. Hay algún business angel, entiendo, ¿no? Sí. Ah, ¿y eso cómo lo habéis encontrado? A través de la aceleradora del BIC. Ah. Mm. Pues, que pone en contacto mm. a la gente. Mm. Vale. O sea, que se ha conocido a través del BIC. BIC Guipúzcoa, ¿verdad? Mm. Sí, nosotros BIC. Mm. Y Nerea, eh, tú que sigues siendo profesora, ¿cómo compaginas todo esto? Eh, es... <risa> <risa> La pregunta del millón. Eh, no, eh, es verdad que en un principio pues, lleva mucho trabajo y haciendo pues, un poco el pino puente, eh, porque es verdad que nació, nació de la universidad y cada vez pues, hay que ir separándolo más, porque una cosa es la universidad y otra cosa es la empresa. ¿no? Entonces, durante estos años sí que hemos, claro, al final hay que ir desligándolo, pero se desliga poco a poco, porque al final eh, lo que es la patente sal, salió de la universidad, ¿vale? Entonces, uh -huh. claro, todavía hay cosas que, que, es que podemos continuar haciendo y, y, se, y se vaya desligando. Sí que es verdad que ahora ya lo tenemos bastante más separado, ¿no? En este caso, excepto, excepto yo, porque sigo contratada por la, por la UPV. Evidentemente, yo no tengo ningún cargo en la empresa, sino que yo ahora mismo hago las labores de asesoramiento de la, de la, la empresa desde mi puesto de trabajo y como promotora y como fundadora de la empresa. ¿En la empresa cuánta gente hay, Nerea? Día día? Ahora somos tres. Tiene tres sí. investigadores eh, sí. postdoctorales, ¿vale? Eh, y, y hay visos de que ya en corto plazo metamos más, más personal, ¿vale? Porque hemos ido consiguiendo financiación y entonces eh, uh -huh. de momento vamos, vamos eh, tirando con ello. ¿Y cómo ha sido esa adaptación a, a pasar de ser investigador a emprendedor? Pues eh, para, para ti, hay ¿eh? que cambiar, sí, hay que cambiar un poco el chip. 
Es decir, eh, y todavía me cuesta, todavía hay ciertas cosas, hay que, hay que pensar que hay partes de gestión de una empresa en la que nosotros no tenemos ninguna experiencia ¿no? y que las tienes que hacer sí o sí, eh, porque forma parte de un, de un mundo empresarial. Entonces, toda esta fase de gestión empresarial tienes que aprender mucho y lo tienes que aprender a marchas forzadas o incluso a tortazos. Eh, porque es verdad que nosotros no estamos, no estamos no, no, preparados, estamos, o sea, no es que no se, podamos hacerlo, sino que no estamos formados. Entonces, la formación lleva su tiempo. Sí. Eh, y luego este también eh, hay que cambiar la, 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 la cabeza de científico a empresario. ¿no? Eh, sí que es verdad que eso en los distintos programas de emprendimiento lo hemos ido aprendiendo, o yo, al menos yo, en el sentido de que... Um, es como hablar otro idioma, ¿no? Intentar hablar otro idioma, o sea, tienes que contar lo mismo, pero de otra manera, porque tienes a otras personas, y entonces esos tienen otros intereses y están esperando buscar otras palabras, ¿vale? O, o otros, no tanto unos elementos tan científicos o tan de, tan de científico loco, sino que más eh, de aplicabilidad o de usabilidad o, uh -huh. o de otro tipo de... de esto. Vas aprendiendo, ¿no? Es verdad que ya llega un momento en que empiezas a entender ese lenguaje. No siempre, todo, es verdad que todo es esto, pero sí que empiezas a entender qué te, qué te están pidiendo, qué, no. qué es lo que están pidiendo. ¿no? Porque otra, otra, opción, otra opción en casos como el vuestro es eh, contratar a personas que ya son directamente, digamos, del sector privado y que, y que llevan adelante el proyecto, ¿no? Con vuestro asesoramiento. Esa habría sido sí, otra opción sí, sí. Que, es, que no es la que habéis seguido, entiendo, ¿verdad? En, ya iremos viendo poco a poco, pero eh, sí que, o sea, lo que, lo que tú propones sería una cuestión de tener un gestor que lleva todo y um, ahí yo no he tenido todavía una experiencia, pero sí que he oído muchas casuísticas que pueden ser, eh, que pueden ser eh, salvo espen, que pueden ser excepciones, ¿vale? Pero, pero sí que es verdad que hay gente, eh, primero, que... Tienes que fiarte mucho porque al final el gestor eh, tiene casi un control total de la empresa. Entonces, uh -huh. si tú te desvinculas por completo, puede generar un peligro cuando al final el fundador eres tú y, y tú lo sabes. Y luego siempre a mí me dicen que no hay nada mejor que yo para llevarlo adelante. Es decir, uh -huh. eres la persona que más sabe sobre el proyecto. Entonces, siempre te comentan que en realidad... Al que quieren ver es a ti, por así decirlo, porque eres el ideal, o sea, el, el, el que ideó la, 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 el, uh -huh. pues, la idea, la empresa, etcétera, etcétera. Entonces, sí que es verdad que la, de momento lo que te recomiendan es que tú sigas adelante, que si tú no estás también de cara a inversores, no lo ven bien. O sea, que el fundador no se encargue directamente o que esté asesorando un poco como más encima, pues no, no lo ven bien. Entonces, pues bueno, llegará un momento en que es verdad que tendré que decidir sobre eh, una de las dos, pero bueno, eso todavía la empresa yo creo que tiene que tener una, una madurez un poco mayor, el proyecto tiene que ir un poquito más uh -huh. adelante para que, eh, para que eso sea necesario. Eh, derivarlo todo a un gestor, yo personalmente, en, esta es mi opinión, a corto plazo no tengo ningún interés, precisamente porque necesito todavía seguir teniendo el control de, o me gustaría tener ese control de qué es lo que está pasando en cada momento. Eh, y necesito aprender para que cuando yo tenga un gestor, aunque yo no lo haga, eh, pueda saber qué está pasando internamente en la empresa y pueda tener un control más. Y para eso lo tienes que hacer tú las primeras veces. ¿Y cómo ves la empresa dentro de cinco años, Nerea? Polín, pues ojalá que vendiendo mucho. ¿Cuánto, cuánto? No, no sé. Lo habréis tenido que eh, poner en algún extra, seguro. Sí, Porque nosotros hoy, hoy en día te piden, te piden, que, hagas una, sí, sí, que, sí, te piden claro. que hagas ahí una proyección a, a medio plazo, que ya sé que se hace un poco así poniendo dedo para arriba, pero bueno, bueno sí, algo, pero... algo habréis tenido que poner. Eh, no, entiendo no, que vocación internacional, entiendo que en todo el mundo, ¿no? sí. A ver, todo el mundo... Entre eh, comillas, ser... los países más importantes. Sí. Eso es, o sea, todo el mundo, sí, sí, si además esto es un foro para emprendedores, pues todo el mundo ya sabemos que es inabarcable, o sea, esto, pero no desde un punto de vista logístico que puede llegar a serlo, sino desde un punto de vista estratégico, o sea, que igual dices, venga, todo el mundo, 
resto del mundo, pues bueno, a nosotros no, principalmente nos interesan Estados Unidos y Europa, uh -huh. eh, porque es realmente donde la gente paga por reproducción asistida. Uh -huh. Hay que evaluarlo, exactamente. O sea, no me voy a ir a Zambia porque no, no hay ciclos prácticamente en, en uh -huh. reproducción asistida. Entonces no, y luego también la, estratégicamente no te puedes permitir ahora, en, cuando eres tan chiquitito, proteger la, la patente en tantos países. Entonces hay que ser eficaz. Uh -huh. Es decir, mmm, aquellos países que mmm, hay que optimizar, que mejor rendimiento me van a dar pagando... Uh -huh porque si no puedes gastarte mucho dinero en la protección de la patente. ¿Y el negocio que podríais llegar a captar, así en volumen, ¿tienes, tenéis alguna idea? ¿Habéis estimado? Eh, yo sé que son caros estos, estos eh, procesos de reproducción asistida. Me, con, Nosotros... me consta, no, no personalmente, pero tengo sí. muchas personas en mi entorno que han tenido que recurrir a ello. Y, sí, bueno, y además es barato, que ahora mismo barato, no, barato no es. es casi, casi todo el mundo conoce a alguien que... Sí. En, a, en a, alguien, a, a alguien, es, sí, a alguien, es, a muchos. Sí, sí, por eso te digo que, que es algo que antes además igual se ocultaba más, pero ahora está en el orden del día. La gente, pues bueno, pues lo toma con mucha más naturalidad y es que tiene que ser así. Sí. Y eh, nosotros evidentemente no entramos en todo el procedimiento, además los tratamientos son, son complejos, tienen muchos pasos, uh -huh. nosotros entraríamos sobre todo en la parte de selección de los espermatozoides, que es una sí, parte. Sí. Eso, por ejemplo, ¿cuánto puede costar para una clínica eh, cada proceso? ¿Cuánto podríais llegar a factor vosotros? Eh, ¿Habéis hecho alguna estimación, algún cálculo? Ah, o sea, sí, lo que nosotros... Uh -huh. uf, eh, es que va, sí, sí que hemos hecho eh, estimaciones, pero sí que es verdad que podríamos alcanzar pues los 10 o 30 millones de euros. O sea, sí que podríamos alcanzar volúmenes grandes. Uh -huh. Otra cosa es que los alcancemos, pero potencialmente podríamos. Uh -huh. sí. Vale. Y, vale, pues eh, yo creo que hemos hablado un poquito de todo, de la parte un poco de negocio, que todavía evidentemente no está desarrollado porque estáis todavía terminando el producto y es un proceso además largo. Como bien me has dicho, los dispositivos médicos tienen que ser homologados esas homologaciones, al ser, pues, eh, digamos, un proceso burocratizado, eh, no es rápido. No, y, y el generar eh, datos tampoco es rápido, porque al final al, tú trabajas con pacientes. Entonces, claro. al final esto uh -huh. todo lleva su tiempo. ¿no? Uh -huh. Y, bueno, también de cómo surge y de lo que ha sido tu, tu experiencia personal como pasando de investigadora, de científico a, a emprendedora. Así que bueno, yo creo que solo me queda desearos muchísima suerte. Pues muchas gracias, a ver si y, es verdad. Y bueno, si alguien quiere invertir, imagino que en vuestra web os manda un email. Y... Ah, pues sí, sí. <risa> sí, invertimos. En... Uh -huh. Ah, sí, sí, la verdad Perfecto. es que sí, estamos, estamos en ello. Pues muchísimas gracias y mucha suerte, Nerea. Venga, gracias.